Esto pasó en Radio Noticias. En esta ocasión, eh, realizando una fuerte inversión, porque no es un gasto estar en una feria promocionando un destino, Seguro. sino que es una inversión en, nuestra, en nuestro destino, junto con los distintos prestadores, eh, en un espacio más grande, siendo y también participando en Provincia de Buenos Aires con un escritorio, pero no sé, rondas de negocios muy interesantes, eh, acompañando, como eh, comentaba, a, a hoteleros, a los parques, a, uh -huh. a las distintas experiencias que se puedan vivir en la costa. Hablamos de operadores mayoristas, uh -huh. de público, de, de operadores, de agencias de viajes de internacionales, ¿Sí? eh, con las cuales hemos tenido eh, presentaciones que han venido a nuestro stand y, y, y hemos acompañado eh, en la ronda de negocio, presentando el destino como una oportunidad para eh, los grupos o eh, eh, el público que esté interesado eh, en venir a, a la Argentina. Uh -huh. eh, y cuando menciono internacional, hemos tenido... Realmente la satisfacción de que nos buscaron desde de Brasil, Uruguay, Perú, Colombia. Estoy mencionando eh, países con los cuales fueron reuniones concretas, sí, eh, sí. interesados en, en lo que tiene nuestro destino. Claro. Y, claro. y cuáles son nuestras fortalezas y, y bueno, y en la diversidad de todo lo que podemos mostrarles. Eh, realmente están sorprendidos por lo que significa eh, la costa. Eh, vamos, eh, hace un ratito veníamos hablando con Lorena Natalicia, con Ricardo Abajo, que ellos pertenecen a instituciones que representan al sector hotelero y gastronómico, y con ellos hablábamos sobre esto de la necesidad que tenemos en, en los costeros, o supongo que en todos los ámbitos del turismo, en todas las, las regiones, eh, de ayornarnos y de ponernos un poco como, como a, a, a tono con, lo que, con las necesidades de del, del turismo que viene, y en ese sentido, participar de la Feria Internacional de Turismo también nos pone a tono con el turismo que viene, porque empezamos a conocer cuáles son las necesidades, ¿no? Que, que, que hay que cambiar, que hay que poner, que hay que sacar. Bueno, eso también es lo positivo y, y, y surge en las charlas que estamos teniendo, eh, eh, en los pequeños intervalos que podemos claro. eh, eh, <risas> dialogar eh, con los distintos prestadores que ne, nos acompañan. ¿no? En esta feria puntualmente, Navarro, provincia de Buenos Aires, uno de los pueblos que tiene el único cine rural, eh, por, por citar alguna particularidad de Navarro, sí. es la hace 20 años que no venía a la feria, vos fíjate que eh, la feria tiene 26 años, o sea que hace 20 años que no podía venir a la feria. Por los chicos del interior, con un turismo itinerante, educativo, cultural y religioso, que están, si cabe la palabra, reviviendo en estos tiempos. ¿no? Bueno, y bueno, hablábamos ayer con Lala, la secretaria de turismo de Roque Pérez, y ella nos contaba de la noche de los almacenes en Roque Pérez, y para ello la celebridad eh, de, de, de la primera semana de enero, donde eh, 14 almacenes de campo que tiene Roque Pérez de manera simultánea hacen la noche los almacenes, no se congregan en un solo lugar, sino que en los siete parajes que tiene Roque Pérez, por ejemplo, están distribuidos los almacenes, en cada uno de ellos encontrados dos o tres almacenes, están haciendo un festival independiente, individual, este, pero de manera simultánea. Esas cuestiones hacen que el turismo se llegue hasta ahí, bueno, ni hablar, eh, vos decías la provincia de Buenos Aires, la atinada decisión del gobernador Axel Kicillof sí, sí, en sí. armar un stand de la provincia completa, está la provincia con todos los municipios, este, algunos con stand, como está la costa, que es uno de los están más bonitos, y que está eh, en el imaginario a la orilla del mar, como está Necochea, como está Mar del Plata, como está Montehermoso, como está Pinamar, como está Villa Gese, este de esa misma manera, están los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires armados en uno de los pabellones más importantes que tiene, eh, pegado, haciendo límite con, 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 con Chile, con Perú, con, este, con, otros, con otros países. Pero digo, eh, la provincia de Buenos Aires ayer hizo su presentación, este, Augusto Costa, secretario de Producción y Turismo este, de la provincia de Buenos Aires, tipo 5 de la tarde aproximadamente, y se congregaron todos los secretarios, los directores de turismo, 
la prensa, pero que además se congregan también los bolseros de turismo, las empresas de turismo, se congrega el público en general. Si bien lunes y martes esta Feria Internacional de Turismo está dedicada al comercio y a la relación pública, y donde lo que más encontrás es periodista, también encontrás gente común que no pudo ir ni sábado ni domingo porque estuvo afuera. Hoy en la presentación, en el auditorio número 12 de la costa en Buenos Aires, la costa en América, la costa en el país, con la presencia del Intendente Municipal del Partido de la Costa, Cristian Cardoso, y bueno, los medios de acá eh, y los medios que están viajando, que le decimos buen viaje en el vivo, hay seguridad, mucha más seguridad hemos observado este, que, que, que otros años, y después la gente camina, bueno, distendida para los colegas que eh, hoy están viajando de la costa para acá. Somos Radio Noticias. Somos Radio Noticias.